ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസിയായി ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഏത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കളേഴ്സ് ആണ് ഇത് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ വില എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇത് കിട്ടും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് ലൈനർ ഉണ്ടാവും ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മേലെയുള്ള ടോപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ആറ് കളറ് ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും വേണ്ട കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ വരയ്ക്കാനുള്ള കളറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഒരു ആറ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ പല കളറും ഇതിൻ്റെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ലൈനർ കണ്ടില്ലേ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ ഓറഞ്ച് കളർ ഇത് രണ്ട് കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈനർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇത് പല കളറിലും കിട്ടാനുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈനറിൽ ഗ്ലിറ്ററും കൂടെ ഉള്ള ഒരു രണ്ട് ട്യൂബാണിത് ഇത് ഇതേപോലെ രണ്ട് കളറാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് തന്നെയാണ് അതിനും റേറ്റ് ഇതൊക്കെ പല കളറിൽ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മൈലാഞ്ചി ട്യൂബൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ വെറുതെ അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ നനവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലായിരിക്കണം അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി കിട്ടില്ല കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈം എടുത്ത് അത് ഉണങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ഇളകിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് തൊടാതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്തതൊക്കെ ഏകദേശം കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പല മോഡലിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു ബോട്ടിലും കൂടെ വേറൊരു ഡിസൈനും കൂടെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തത് കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയതല്ലോ ലീഫിൻ്റെ ഡിസൈൻ പോലെ ഇതിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഡിസൈൻ ഇതേപോലെ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ചെക്ക് വരച്ചിട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്തത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് വരച്ചിട്ടായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ ഒരു ഡിസൈനും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മൈലാഞ്ചി ട്യൂബ് കൊണ്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഇനി അതെല്ലാം മൈലാഞ്ചി ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ വരച്ചാലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്താലും ഇതുപോലെ തന്നെ തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ഒരു കട്ടി ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബോട്ടിലും ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ കാണും ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇതേപോലെ ആ ഓരോ റൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരും എയർ ബബിൾസ് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്ന എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ബബിളൊന്ന് കുത്തിയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോയി
നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യലും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യൂലല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും നീറ്റായിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെരിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ഒരു ഭാഗം ഡാർക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് മേലെ നിന്ന് താഴെ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസൈനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് കളറാണോ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കി സൈഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ആദ്യം ഒരു സൈഡ് ചെയ്ത് അത് ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം മറ്റേ സൈഡ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിലില്ലേ ആ ബോട്ടിൽ ഞാൻ താഴെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയി കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ചെയ്താണ് മേലെ വരെ ചെയ്യുന്നില്ല താഴെ ഒരു രണ്ട് റോക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് റോളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനും പിന്നെ അടുത്ത റോളിൽ ഞാനൊരു ലീഫിനെ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ചെയ്യണത് അത് ലാസ്റ്റ് കളർ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി അത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് കാരണം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കളർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ലുക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വരച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കളർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ അത് അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് പോവും ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ മേലെ ഗ്ലാസ്സിൽ അതുപോലെ വിൻഡോൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് കാരണം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ രണ്ട് കളറാക്കി ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ